ഹലോ ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അമ്നാസ് വേൾഡ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച കാണാത്ത കാരണം രണ്ടു മൂന്നാൾ ആയിട്ട് അത് അറിഞ്ഞു വരുന്ന എവിടെ ദിവസങ്ങൾ വ്യാഴാഴ്ച ഇടാന്ന് പറഞ്ഞ പറ്റിച്ചു എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ട് അപ്പൊ വേറെ ഒന്നല്ല നമ്മള് ജൂൺ ഒന്നാം തീയതി സ്കൂളിൽ തോന്നുന്നവർ എല്ലാരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവല്ലോ അല്ലെ എല്ലാരും വീട്ടിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെ അവസ്ഥ എന്ന് വിചാരിക്കണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫോണൊന്നും കിട്ടണില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ പിന്നെ അവക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടെന്ന് വെച്ചെങ്കിൽ അവക്ക് പിന്നെ കിട്ടത്തില്ല ക്ലാസ്സിനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ പിന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാഞ്ഞ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഐറ്റം ഇതാണ് അപ്പൊ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം എന്നൊക്കെ നോക്കിയാണ് ഒരു വാൾ ഹാങ്ങിങ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ പ്രാവശ്യവും കുപ്പിയും ഇതൊക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇപ്രാവശ്യം ഒരു വാൾ ഹാങ്ങിങ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കാർഡ് ബോർഡിന്റെ പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് കട്ട് ചെയ്യില്ല കാർഡ് ബോർഡിന്റെ പീസ് ഒന്നും കിട്ടിയില്ല കേട്ടോ ഇതൊരു പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കട്ടി ഇല്ലാത്തതായതുകൊണ്ട് രണ്ടാം പീസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കോമ്പസ് വെച്ചിട്ടോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാതിരാണ്ടി കിണ്ണ ഉണ്ടാവല്ലോ കിണ്ണം വെച്ചാൽ എടുത്താലും മതി കേട്ടോ രണ്ടാളും ഒരു അളവ് എടുക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന അളവ് എന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അളവ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം ആയതുകൊണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അത്യാവശ്യം കട്ട് ചെയ്യുന്ന കാർഡ് ബോർഡിന്റെ പീസ് ഒക്കെ എനിക്ക് ഒരെണ്ണം തന്നെ ധാരാളമാണ് കേട്ടോ കിട്ടാത്ത കാരണമാണ് നമ്മൾ അതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ തെങ്ങിന്റെ അരിപ്പല്ലേ അപ്പോ ഇത് കാണാത്തവരുണ്ടോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തെങ്ങിന്റെ ചോട്ടിലൊന്ന് പോയി നിന്ന് മേലേക്ക് നോക്കിയാൽ മതിയേ അപ്പൊ ഇത് കാണാം അപ്പോ ഇത് തമേലിൽ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉള്ള തെങ്ങൊക്കെ എണീച്ചെങ്കിൽ കിട്ടാൻ പാടാണ് എനിക്കും അറിയാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാ തെങ്ങ് നെയ്യോളം ഉണ്ടാവില്ല അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് എടുക്കാം അപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ അധികം തെങ്ങ് നെയ്യോളം കേട്ടോ ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഇരുന്നിട്ട് അധികം ആയിട്ടില്ല അപ്പോ ഞാൻ അതിന്റെ മുകളിൽ നിന്നാട്ടോ വെട്ടിയെടുത്തത് ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി വെട്ടിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ആ പിന്നെ ഇതിന്റെ കാർഡ് ബോർഡിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പൊ ഞാൻ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുത്തത് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് പക്ഷേങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും ഈ ഒരു ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ടൈം എടുക്കും ഫെവിക്കോൾ വെച്ചാവുമ്പോൾ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് വരണ്ടേ അതിന് പക്ഷെ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ടാണ് വെച്ചെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇതുണ്ടോ ഞാൻ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഫെവിക്കോൾ വെച്ചിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തന്നെ കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇച്ചിരി ഫെവിക്കോൾ അതിന്റെ മുകളും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് എടുക്കുകയും ചെയ്തത് കേട്ടോ ഇതുണ്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഗ്ലൂഗൺ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തെടുത്ത് അപ്പൊ ഞാൻ ബാക്ക് ഭാഗവും ഞാൻ കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ബാക്ക് ഭാഗം സാധനം ആയിട്ട് ഇപ്പൊ കിട്ടാനില്ല എനിക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല എന്താന്ന് വെച്ചത് ബാക്കില് ഇത് വരുന്നതല്ലേ വേൾഡ് വരുന്നതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ബാക്ക് ഭാഗം ഒന്നും കാണത്തില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഭാഗം തന്നെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റം ഇതാണ് ഇതെന്താണ് മനസ്സിലായോ ഇതും തെങ്ങ് തന്നെ തെങ്ങിന്റെ തെങ്ങില്ല തെങ്ങിന്റെ മുകളിലെ പൂവ് തന്നെ അപ്പൊ തെങ്ങിന്റെ പൂവാണ് കേട്ടത് പിന്നെ അപ്പൊ അത് ഞാൻ ഇതേപോലെ മഴയൊക്കെ പെയ്തോണ്ട് ഇഷ്ടംപോലെ വീണെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ മക്കളെ കൊണ്ടൊക്കെ എടുത്തോണ്ടിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ വേണ്ടത് ക്ലേ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഹോം മെയ്ഡ് ക്ലേ ആണ് എയർടൈറ്റ് ക്ലേ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ കൊടുക്കണ്ട് അപ്പൊ എടുത്ത് കാണാം അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് മൂന്നെണ്ണം വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഫ്ലവർ അല്ലേ ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ
ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പൊ നെല്ലിന്റെ കതിര് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നത് അപ്പൊ അതുപോലെയും ചെയ്തെടുക്കട്ടെ ഈ ഒരു ഫ്ലവർ അപ്പൊ ആ ഒരു കളറൊക്കെ ഗോൾഡൻ കളറൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒരു ലൈറ്റ് യെല്ലോയും ഒക്കെ ഇടയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാവേ അപ്പൊ ഞാൻ അത് ആദ്യം ആലോചിച്ചില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ലെവൻ പൂവാണ് ചെയ്തെടുക്കണത് അപ്പൊ ഇതാ കേട്ടോ ഇതുപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് അതും കൂടെ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പൊ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ കാണിക്കാൻ മറന്നൊരു കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ക്ലേ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു പിന്നെ വള്ളിയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു താഴെ അതൊക്കെ ചെയ്തെടുക്കാൻ മറന്നു അല്ല ചെ വീഡിയോ എടുക്കാൻ മറന്നു പോയിട്ടോ പിന്നെ നമ്മുടെ ആക്ലിക്കിന്റെ തന്നെ ബ്ലൂവും വൈറ്റും പെയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് എനിക്ക് അത് നല്ല ടെക്സ്ചർ ഉള്ള നല്ലൊരു കളർ കിട്ടിയത് കേട്ടോ അല്ലാതെ ഈ ഒരു കളർ കടയിലൊക്കെ അവൈലബിൾ ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പൊ കിട്ടാൻ ഒരു വഴിയില്ല ഇപ്പൊ ഒരു കളറും കിട്ടാൻ വഴിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ ഉള്ള കളർ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുത്താ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് നമുക്ക് കൊടുക്കുക അപ്പൊ ഈ ഒരു പിന്നെ ഫ്ലവർ ഫുള്ളായിട്ട് ആ ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ അടച്ച് ഒരു ഗ്യാപ്പിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടാക്കല്ലേ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് കളർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ടില്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് കളർ ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ ആക്ലിക്കിന്റെ തന്നെ ഗ്രീൻ പെയിന്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അതിന്റെ ആ സ്റ്റെമ്മിന്റെ മുകളിലും ലീഫിന്റെ മുകളിലൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് അപ്പൊ അതും കൂടെ വന്നപ്പോഴാട്ടോ ഒന്നും കൂടി ഭംഗിയായത് പിന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇതിന്റെ വള്ളിയുടെ മുകളില് ഞാന് റെഡ് ആയിട്ടാ കൊടുത്തത് പിന്നെ അത് അങ്ങനെ കൊടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി കുറച്ച് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതുണ്ടല്ലോ ചാക്കിന്റെ നൂല് ചാക്ക് നൂലൊക്കെ അല്ലേ അത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു കെട്ട് പോലെ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഒരു ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചെയ്തില്ല പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മെറ്റാലിക് ഷെയ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ പീച്ച് കളർ ആട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ അന്ന് ലാവൻഡർ ചെയ്യുമ്പോ നമ്മുടെ റൈസിൽ ലാവൻഡർ ചെയ്യുമ്പോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണേ അപ്പൊ തന്നെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊടുത്തപ്പോ ഇതും കൂടെ കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഒന്നുകൂടെ ഭംഗി വന്നു കേട്ടോ കണ്ടോ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഇതിൽ കാണാണ്ട് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ അതും കൂടെ വന്നപ്പോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മുടെ ഇതിന്റെ പണി കഴിഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനൊരു പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അരമണിക്കൂറൊക്കെ എടുത്ത് അതൊന്ന് ഉണങ്ങി കിട്ടാനൊക്കെ ഇച്ചിരി സമയം വേണ്ടി വന്നു നമ്മുടെ പിന്നെ പെയിന്റ് ഒക്കെ കൊടുത്തതൊക്കെ കേട്ടോ അപ്പോ ണ്ടേ അതിനൊരു വോൾ ഹാങ്ങി ചിലപ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് ഹാങ്ങിങ് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു ഇങ്ങനെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിട്ട് നൂല് നമ്മുടെ ഉളൽ നൂലാണ് ഉളൽ നൂല് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ അതൊന്ന് കെട്ടിക്കൊടുത്ത് പിന്നെ സിസ് കൊടുന്ന കുറച്ച് മാലമുത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഏതോ ഒരു വീഡിയോയില് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് പിന്നെ നമ്മളൊന്ന് ആ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ആയിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് അതിലൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്ത് ആ ഒരു മാലമുത്തൊക്കെ കൊടുത്ത് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ മൂന്നെണ്ണാട്ടോ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വേണ്ട ഇതാണ് ആ മുത്ത് കണ്ടോ ഇതാണ് മുത്ത് പിന്നെ അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് അതും കൂടെ അതിലൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്ത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതൊന്ന് ആദ്യം അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ച് നോക്കി എന്നിട്ട് നമ്മളതൊന്ന് അതിൽ ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കണ്ടോ പിന്നെ ഗ്ലൂ കണ്ണ് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ നമ്മളത് പിന്നെ വോള് തൂക്കിയിടാനുള്ളതല്ലേ അപ്പൊ കണ്ടോ അത് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വോള് തൂക്കിയിടാനുള്ളതായിട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണമല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ നേരത്തെ വെട്ടിയ ബാക്കി കാർഡ്ബോർഡിന്റെ പീസ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആണിയിടാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതും കൂടെ കൊടുത്ത് അപ്പൊ കണ്ടോ സം